നമസ്കാരം കലാകൗമുദി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം എയർപോർട്ടുകൾ വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നിർബാധം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നത് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത സത്യമാണ് എന്നാൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടത്തുക എന്നത് അതിസമർത്ഥന്മാരായ കള്ളക്കടത്തുകാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നതിൽ തർക്കമില്ല സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രിതരിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ സ്വപ്ന സുരേഷിന് ബന്ധമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള അധോലോക ബന്ധങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വരുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് യു എ എ കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇപ്പോൾ ഐ ടി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജറാണ് തിരുവനന്തപുരം യു എ എ കോൺസുലേറ്റിലേക്കുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴി നൂറ് കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ സ്വർണം കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പിടിയിലായ സരിത്ത് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടത്തുന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് തെളിവ് നൽകിയതും സജിത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇത്തരത്തിൽ സ്വർണം കടത്തുന്നുണ്ട് ആർക്കാണ് സ്വർണം നൽകുന്നതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും സ്വർണം കടത്തി കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദിത്വമെന്നും സരിത്ത മൊഴി നൽകി ഇതിനായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ കമ്മീഷനായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തട്ടിപ്പ് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ സ്വപ്ന ഒളിവിലാണെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തിയത് സ്വപ്നയ്ക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് യു എ എ കോൺസുലേറ്റിന് തിരുവനന്തപുരം ഓഫീസിലേക്കുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിലാണ് സ്വർണം കടത്തിയത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് മുൻ പി ആർ ഒ സരിത്തിനെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ തുടർന്ന് സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധമുള്ള അഞ്ചു പേരെ കൂടി ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന അതേസമയം സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് നിഷേധിച്ചു ഈ പൈപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നും തന്നെ ദുബായിലേക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിരുന്നില്ല എന്നും ദുബായിൽ നിന്നും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മാത്രം എത്തിക്കാനാണ് ഓർഡർ നൽകിയിരുന്നതെന്നും കോൺസുലേറ്റ് കസ്റ്റംസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചുമതല നൽകിയിരുന്നത് കോൺസുലേറ്റ് മുൻ പി ആർ ഒ സരിത്തിനെയാണ് സ്വർണം അടങ്ങിയ കാർഗോ വിട്ടുകിട്ടാൻ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മേൽ സരിത്ത് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു കാർഗോ തുറന്നാൽ നിയമ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും സൂചനയുണ്ട് ബാഗേജ് പരിശോധിക്കാതെ വിട്ടുകിട്ടാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഇടപെടൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വഴിത്തിരിവ് ബാഗേജ് പിടിച്ചുവെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഫോണിൽ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിൽ വിളിച്ചെന്നാണ് സൂചന ഇതോടെയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ ഉന്നതരുടെ ബന്ധം കസ്റ്റംസ് ഉറപ്പാക്കിയത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കാർഗോ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഏറ്റെടുക്കാനും തുറക്കാനുമുള്ള അധികാരം കോൺസുലേറ്റിന് മാത്രമാണ് അങ്ങനെയിരിക്കെ സ്വർണം ആർക്കു വേണ്ടി എത്തിച്ചുവെന്ന സംശയമാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് മുന്നിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മാസം മുപ്പതിന് തലസ്ഥാനത്തെത്തിയ കാർഗോയിലാണ് പതിനഞ്ച് കോടിയുടെ സ്വർണം കണ്ടെത്തിയത് യു എ എ കോൺസുലേറ്റിന് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കാർഗോയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനാൽ വളരെ കരുതലോടെയാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ അന്വേഷണം നയതന്ത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമായതിനാൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ അന്വേഷണം നടത്താനാകുമെന്ന് കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ പറയുന്നു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴി സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമാണെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നേരത്തെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളത്തിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നെത്തിയ യു എ എ ഡിപ്ലോമാറ്റിനെ മുപ്പത്തേഴ് കിലോ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുമായി പിടികൂടിയിരുന്നു സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ബാഗേജിലാണ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒപ്പം വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത വ്യവസായിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയുമുണ്ടായി എന്താണ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് എന്നുകൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തുള്ള തങ്ങളുടെ എംബസിയിലേക്കോ കോൺസുലേറ്റിലേക്കോ അയക്കുന്ന ലഗേജ് ബാഗ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളതെങ്കിലും ഇവ പെട്ടികളോ കാർട്ടണുകളോ ബ്രീഫ് കേസുകളോ തുകൽ സഞ്ചികളോ കണ്ടെയ്നറുകളോ ഒക്കെയാകാം നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ ഇത്തരം ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജുകൾക്കുമുണ്ട് ഇതിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ടാകും ഇവ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാനോ പരിശോധിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്നാൽ സംശയമുണ്ടായാൽ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ പരിശോധിക്കാം ഇത്തരമൊരു സംഭവം കേരളത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വർണ്ണവേട്ടയ്ക്ക് വലിയ